Okay, uh, message ya kwanza kabisa uh, huyo anasema kwamba Okay, anaitwa Salome, mm. miaka 23. Ndio. Tunaomba kuuliza hivi. Mtu ane uh, ane kula mkana pemba. Mm. Ana tatizo gani? Anasema ana tatizo hilo ila hana ujauzito. Japokuwa anasema ujauzito ndio anakula, na asipokula anajihisi mgonjwa. Sasa sijui hili swali kama lina kubali na wana na Ah, <laughs> uh, well, ni hivi, ni hivi. Uh, uh, sawa, na nimeshae kuulizwa hilo. Lakini bado sio hivi. Ni kwamba mwili wako umekosa vitamins fulani ambazo unazipata humo kwenye vitu ambavyo unakula lakini sio kwamba uh, vitamins hizo unaweza kupata kwenye eneo hilo peke yake lakini kwa sababu umezoea kufanya hivyo unajikuta umekuwa mlevi wa vitu kama hivyo japokuwa si mjamzito kuna vitu katika vitu ambavyo unakula iwe pemba au mchanga whatever tizo mwingine wanakula matofali au na nini nini kuna vitu ambavyo umeshajizoeza kama vile mlevi kwa mfano chocolate kuna watu wameshakuwa walevi wa chocolate kwa mfano kahawa kuna mtu ameshakuwa mlevi wa kahawa kwa hiyo hiyo ni hali ambayo ipo sasa hiyo unaita ni sasa sana mtu ambaye anafanya mchezo wa kujichua sawa ameshakuwa mlevi anataka kuacha anashindwa sawa so, sasa kadhalika unahitaji ushauri wa kisaikolojia jinsi gani uondoka na hali kama hiyo kwa sababu gani itakuathiri kwenye mwili wako kwa sababu gani vitu kama hivyo uh, si chakula cha kawaida kina yeye inaweza kwenda kwa kuathiri figo jambo ambalo vikozi itakukarimu uh, gharama kubwa sana kupata matibabu ya figo haya huyo mwingine anasema kwamba anaitwa Jaki ndio kishirini moja ndio anasema kwamba tatizo langu daktar ni kwamba mpenzi mm. wangu ana hofu sana mm. kwa eh, university Mm. sasa anahisi sitampenda tena mm. na mimi nampenda sana nifanyeje ili aniamini wa ukweli ni kwamba uh, anajua kwamba unapoenda university kuna kina dada wengi wenye elimu zaidi yake yeye na unapowezekana wewe wa kumpenda mwanamke mwingine tofauti na yeye kikubwa ambacho unapaswa kufanya ni kwamba jitahidi sana unapokuwa university uweze kuwa na uhuru wa kuongea naye kipindi ambacho unakuwa uko free Lingine ambalo lipo si unaenda university ya wapi? At least mara moja moja unamwalika na kuja pale chuoni. Aonekane kwamba huyu ndio mpenzi wako, kumsibi kumondolea wasiwasi kwamba umepata mtu mwingine. Kwa sababu utakapokuwa unaonekana naye, unatembea naye na nina nini, wanawake wengine wote wataona kwamba kuna mtu ambaye amekuja ambaye sio kawaida na sio mwanachuo. Kwa lazima utengeneze mikakati mwambie bwana atakuwa anafanya hivi, atakuwa anafanya hivi ili ndani ya nafsi yake aamini kama unamwambia kwamba hutamsaliti, hutawamsomi mwenzio aweze kuamini hivyo. Nyume na hapo of course atapata shida kuamini. Lazima umtengenezee mazingira ya kwamba bwana ili kuthibitishia kwamba sitakuwa na mwanamke mwingine. Kuna hili nitalifanya, kuna hili nitalifanya, na kuna hili nitalifanya na siku zote wewe ndio utakaye kuwa mwanamke wa maisha yangu. Haya, huyo mwingine anasema kwamba okay, anaitwa Fabian, ana umri wa miaka 21. Mm. Anasema mimi kwenye kucheza ngoma ya kubwa, mm. eh, gori la kwanza, mm. kwa gets haraka sana. Ndiyo. Kama njiwa. Mm. Lakini kupata ashki ya kurudia raundi nyingine eh, uh, inakuwaaga pasta sana. Na ikifanya hilo gori la pili kuja kumaliza nachukua muda mrefu eh, kidogo, mm. eh, dakika 35. Mm. Sasa anasema kwamba anaweza kuiko sawa au kuna tatizo hapo. Uh, well kikubwa ambacho nakiona ni kwenye raundi ya kwanza unapokuwa unawahi inaweza ina, ikamboa mwanamke kwa uhusiano wa muda mrefu kwa sababu gani pale ambapo wewe unakuwa umewahi kumaliza wakati mwenzi ndio ameshafikia kwenye pointi ya kukaribia kileleni wewe unakuwa umeishiwa ule muda wa kupumzika kutafuta raundi ya pili yeye mwenzi anakuazia vibaya sasa kwa kuazia vibaya uwezo kujua atafanya uamuzi gani kutokana na mawazo yake na anaweza asikwambie anachokiwaza kwa cha msingi ni jinsi gani ya wewe kuweza kutafuta njia kuweza kuondoa raundi ya kwanza uwe unachelewa at least kama haitakuwa ya pili ambayo dakika 30 isipungue dakika kumi Sawa kwa hiyo sasa kama iwapo unakuwa unafanya maandalizi ya kutosha hata kwenye raundi ya kwanza mwanamke atafika kileleni Sasa kama ujui maandalizi sahihi yakoje naomba tuwasiliane na kitabu kinachotoa ufundi katika kupenda na unahitaji dawa ya kusaidia usio na wai kumaliza kwenye raundi ya kwanza Hiyo dawa unaweza kuifuata usini kwangu kwa gharama ya shilingi tano kama na kutumia huko kahama unaongezea shilingi tano kwa 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 njia ya mabasi nitakutumia dawa na maelekezo yake. Okay mwingine huyu anasema kwamba anaitwa Jacqueline anapatikana sauti pale Malimbe mm. mwaka wa kwanza Ndiyo. anasomea masuala ya sheria. Ndiyo. Anasema niko katika mahusiano a mm. uh, nilimfumania mpenzi wangu na rafiki yangu kipenzi. Ndiyo. Sikuamini hata kidogo. Mm. Naumia sana daktari. Mm. Naisi kuachukia wanaume wote. 
ananiomba msamaha lakini nimechanganyikiwa nifanyeje wa well, Jacqueline nimependa kwambia kwamba una, una sababu ya kuachukia wanaume wote. Kwa nini? Lazima uamini kwamba uh, huyu mwanaume amekosea kama wanadamu yote anavyoweza kukosea na wewe umekosea. Lakini kibaya ambacho nakiona ni kwamba huyu mtu amemchukua rafiki yako, mtu ambaye alikuwa na mazoea naye. Kwa hiyo utapata shida kumwamini kama atakuwa mume wako kwa mbele je, anaweza akatembea tena wadogo zangu au vipi? Ndio anakuomba msamaha. Uh, na ndio bado unampenda ndio inakuuma lakini lazima akusaidie uh, kuelewa kwa nini alikusaliti kuna video ambayo nimeweka kwenye YouTube pale unaposalitiwa kuna mambo ambayo unapaswa kuthibitisha kwamba huyu mtu kweli hata kusaliti tena au vipi na kwa hiyo jakini na kolega utembelea kwenye channel yangu ya YouTube inabeba na jina la Paul Mwaipopo utajifunza kuna mambo ambayo unapaswa uyafanye kwa huyu mwanaume najua bado unampenda na ndio maana inakuuma la kubwa ambalo napenda kulizunguza ni hivi ni kwamba ni hatari sana kuendeleza mahusiano na mtu ambaye una uhakika amekusaliti. Kuna hatari kubwa sana. Kwa hiyo siweze kaelezea yote hatari zake zikoje lakini hayo yote nimeweka kwenye, kwenye YouTube lakini all in all Jacqueline usiwe na haraka ya kuanzisha mahusiano mapya. Mwambie huyu mwanaume sawa ni kweli umeomba radhi umesamea naomba unipe muda wa kulifikiria ile jambo nitulize kama nina kidona changu moyoni kipone. Sasa kadi kadi ninavyoendelea hapo utamwangalia huyu mtu kweli kweli amebadilika au anaendeza mahusiano yule mtu au vipi. Kwa lazima uwepo na muda ukipita muda ambapo unaweza kuzitishia kwamba kwamba huyu mtu amevunja mahusiano yule mtu. Kwa sababu uwezekano kwamba uhusiano wao ni wa muda mrefu upo vile vile. Kwa jinsi gani ya wewe utaweza kumpima huyu uangalia alishaachana naye au vipi? Ilo jambo ambalo unapaswa kufanyia kazi. Usifanye haraka ya kuachana naye, usifanye haraka ya kuanzisha mahusiano mapya cha msingi muangalie huyu mtu kweli amebadilika. Kuna mtu usemo wa, wa kizungu ambao unasema kwamba turn into a new leaf yani badilika awe jani jipya upo uwezekano wa mtu kubadilika kwa hiyo mpe muda wa kumwangalia alafu unaweza kufanya maamuzi sahihi hapo mbele kabla jioni zaidi na maswali mm-hmm. uh, nilihitaji kupata ufafanuzi kidogo dr Nelson mm, eh. uh, hili, hili, hili swala la eh, baadhi unakuta mtu anakuwa na rafiki yake hususan anatoa kike mm. alafu mwisho wa siku uh, mwenzie yani rafiki yake anamzunguka kwa kwa shemeji yake mm. hii huwa kuna kitu gani dr hapo ambacho kina Napelekea mtu anasahau na, na kwa bodi rafiki yangu. Asante sana smart boy. Nimeshakutana na kesi kama hizo za mtu ambaye yani kwa mfano wewe smart boy una girlfriend wako anaitwa Jennifer. Ndio. Sasa Jennifer ana rafiki yake wa kike anaitwa Aisha. Ndio. Sasa Aisha anataka aanzishe mahusiano na wewe, amzunguke rafiki yake Jennifer. Mm-hmm. Ndio hiyo unazozungumzia, si ndio? Nadhani hivi ni kwamba katika mazingira kama hayo ni kwamba Uh, unakuta huyu mtu anakuona wewe una sifa nyingi sana nzuri. Anaona kama yule rafiki yake hastahili kuwa na wewe. Naona kwa hiyo anataka kumzunguka rafiki yake ili amte, akuteke wewe uwe wake. Hizo kesi nimeshakutana nazo nyingi sana. Kocha msingi ambacho kipo ambayo nimeenda kuzungumza kwa watu ambao wananisikiliza uh, uh, usiku wa leo unapokuwa na rafiki yako itahidi sana kuwa makini. Upo uwezekano wa kupinduliwa sababu gani huyu rafiki yako kwenda na kuona wewe hustahili kwa huyu mtu. Kwa atajitahidi sana 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 aidha kukandia wewe kuonye kumwambia madhaifu yako hali kama hiyo ipo. Kwa hiyo cha msingi ni kwamba uh, yanategemea na vivyo na kaka uliye naye. Kaka mwenye aliye na akili atakataa kuanzisha mahusiano na rafiki yako. Kwa sababu anajua ukigundua utamwacha na yeye anakuthamini wewe. Kwa hiyo atajitahidi sana kumweka mbali. Hizo kesi zipo. Imeshatokea kesi nyingine mpaka mama mkwe anamtamani mtu ambaye amemwomba mtoto wake. Ah. Eh, hey, hizo kesi zipo. Yaani mtu, yani yani huyu mama anafahamu kwamba binti yangu anatembea na, na smart boy, lakini huyu mama anatenda naye anamtaka smart boy. Hizo kesi na zile zipo. Tari kwa kweli. Ya, hii hapa kali kidogo. Mm-hmm. Anaitwa Innocent, ni kijana wa kiume, mm. anapatikana ni Goma Mwanza. Ndio. Anasema nina rafiki yangu wa kike. Ndio. Tuliongea, tukielewana, mm. tucheze ngoma ya kubwa. Mm. Eh, lakini dokta tulipofika ndani, mm-hmm. alikuwa mkali mpaka nikashindwa kuelewa alikuwa na maana gani. Shida ilikuwa wapi? Okay, uenda huyo binti bado ni Bikra. Na kama Bikra hana uhakika hali itakuwaaje pale. Wengi wanaamini kwamba wataumia hicho kitu si, si cha kweli. Unapata maumivu makali sana. Wanajitisha sana wanawake wengi. Si kweli. Na ninapozungumza ni hilo jambo nimelifanyia utafiti sasa hivi baada ya kukutana na kesi za wanawake ambao hawajawahi kutembea na wanaume lakini Bikra haipo 
nimelifanyia utafiti na kulisoma na nikaona kabisa kwamba hakuna sababu ya wanawake wa mabinti kuogopa siku ile ya kwanza kufanya mapenzi siku ile kwamba kuna maumivu makali sana baka of course utajutia kwa nini ulifanya siku ile kwa ni jambo ambalo nimependa kuambia kaka yangu kwenda kwa sehemu kubwa mimi mwenyewe nishai kukimbiwa na mwanamke guest amekubali mpaka guest tumeenda akakulupuka si nimeenda chote akakulupuka akakimbia kaniacha peke yangu guest hiyo imeshanitokea kwa hiyo ni kitu ambacho kinatokea ni mtu ambaye hana uhakika kwa hiyo naomba uh, msamee mpe nafasi nyingine ya pili lakini lingine ambalo lipo ambalo ni kutengeneza mazingira ambayo dada anajisikia salama anaweza kapata ujauzito bwana amefikiria hilo kwa ghafla likamshitua akaamua kukimbia inawezekana kwa sio bikra lakini akisema nikipata ujauzito au hamjapima kwa hiyo haya mambo lazima uiangalie jinsi gani umetanza mazingira ambayo dada atajiona wewe yuko salama Okay, uh, huyu nasema kwamba daktari anaitwa Edison kutoka mm. Buhongwa. Mimi na mpenzi wangu, mpenda mm. sana. Ndiyo. Na ninapo mapenzi yote. Ndiyo. Ila ananiboa kitu kimoja. Mm-hmm. Mwanaume yeyote akimuomba kukutane, mm. hatai. Mm. Hata kama hamjui. Mm. Bende misha prove hilo kwa kutumia line nyingine. Mm. Nikampanga aje sehemu mm-hmm. na akaja. Mm. Na baada kumuona amekuja mimi sikutokea, mm. nikaenda zangu na simu nikazima. Mm. Na nilipomuuliza baadaye kwamba kuna sehemu umeenda alikataa na kusema hajatoka kabisa mm. dokta nifanyeje nampenda sana asiye kumwambia kama ana hizo tabia wow. sasa sikiliza rafiki yangu sawa nashukuru kwamba umeweza kumtesti na kuona kwamba no huyu hayuko hayuko stable hayuko imara katika mazingira kama hayo mueleze ukweli kwamba bwana ni mimi nikutanzia laini ni hii hapa message ni hizi hapa muonyeshe ya ukweli aone kwamba kusema uongo hakutasaidia kujenga uhusiano wenu. Muulize hivi kwa nini unakuwa na tabia hii za kubaliana na wanaume ovyo ovyo? Ukishaje watu ni wanaume ni hivyo? Kwa hiyo hilo la kwanza. La pili, hebu jiangalie wewe mwenyewe. Je, ni kweli unamdhisha huyu mwanamke? Kama una tatizo la kuwahi kumalisa, una tatizo la nguvu za kiume au una kiumbe kidogo? Lazima ujishtukie wewe mwenyewe kwanza kabla mwanamke hajakushtukia kwenye maeneo hayo. Lakini lingine lipo kuna wanaume wengine ambao ni bahili. Umtunzi huyu mwanamke, msaidii huyu mwanamke. Kwa hiyo kumbe yuko na wewe lakini bado anatafuta mwanamume aliye bora kuliko wewe kwa sababu tayari ameshakuwa na wewe una mapungufu umjali. Kwa hiyo ndio maana nimezungumza katika mada nimezungumza lazima unapokuwa kwenye mahusiano mpe mtu mapenzi yako yote. Ya kiasi ambacho nafikia mahali nasema kwamba siwezi nikatoa mapenzi zaidi ya hapa. Kwa hiyo kama una uhakika endelea kusikiliza Metro FM utaendelea kupa, kupa challenge iweze kujifunza jinsi gani ya kumuonyesha mapenzi yako yote mwanaume au mwanamke. Okay, somo singine hapa inasikitisha kidogo. Mm-hmm. Anaitwa Angel kutoka Kirumba, alimia kishirina moja. Ndio. Anasema kwamba nina mpenzi wangu, mm. tunapendana sana na tunaaminiana. Mm. Ila cha ajabu, mm. nilipata taarifa kwamba babake mzazi ni mchawi, hatari. Mm. Alikuwa mtumishi, lakini kwa sasa kesha staafu. Ila hadi aliwahi kukamatwa wakati akiwa kazini. Niliposikia mm. vile daktari nimeanza kukata tamaa. Mm. Naomba nisaidie nifanyeje? Wa nipenda kuzungumza huyo kaka alishatuma hiyo swali uh, hapa studio mara nyingine na hii ni mara ya pili analituma napenda nikiri hilo kwa sababu nishayo kiona huko nyuma lakini sikumjibu. Ah uh, nipenda kuambia hivi. Uh, upo uwezekano mkubwa sana. Sio mdogo, mkubwa sana kwamba ushahidi uliyoutafuta juu ya uchawi wa babake ni wa kweli. Lakini cha msingi ambacho unapaswa kufanya ni kuwakia, kuangalia je huyu binti uliye naye anachukia hiyo hali ya baba yake kama haichuki tambua huenda na yeye ni mshirika kwenye hiyo shughuli ya ukichawi kwa hiyo itakuwa ni hatari kwako vile vile ila kama ana kama, kama haichuki basi tambua kwamba ni mtu ambaye anaweza hata akaokolewa akafuata akafuata bwana Yesu akawa mtu ambaye anachukia mambo hata ya baba yake lakini kama hayachuki basi tambua kwamba ni mwanachama na atakuwa ni hatari kwako kwa hiyo ni ni juu yako wewe kuweza kumwengua na kutafuta mtu mwingine ambaye hana mzigo kama huo. Haya, mwingine anasema kwamba uh, hii ni mwanaume mm. wa miaka 40, anasema alikuwa na mpenzi mm-hmm. alikuwa naye kwa miaka saba, akisalizana kwa kila hali. Mm. Ilikuwa sasa haeleweki mwenzake. Mm-hmm. Sasa nauliza hapa kwamba achukue maamuzi gani anza fanye? Yaani haeleweki kwa maneno mimi kwa mimi kwa maneno nini kwamba ni kwamba haonyeshi seriousness ndio hiyo? Yes. Okay. Hivi. Napenda niwaambie ndugu wasikizaji usiku huu leo. Unapokuwa kwenye mahusiano ya kimapenzi. Ni muhimu sana uwe na uhakika na penzi ambalo unalipata kwa mtu ambaye uko naye kwenye mahusiano ya kimapenzi 
pale ambapo unaona kuna mambo ambayo hayako sawa hoji iwapo unabomhoji mpenzi wako anakuwa mkali juu ya mapungufu unayoyaona maana huyu mtu hakupendi anataka aendelee kukukandamiza je yeah, unataka hilo unataka hilo liendelee kuwepo kwenye maisha yako kwa hiyo unapoona mtu unamwambia ukweli na hataki kubadilika achana naye anza maisha yako upya ni kweli ndio unampenda ni kweli ni wa muhimu ni kweli umeshapoteza muda kwa kwa ajili yake huyo mtu lakini cha msingi linda moyo wako okay ya yeah, kuna maswali mengi yameshaingia hapa anasema huyu anasema pamoja sana sam naitwa wa mtwara okay sawa okay naitwa esther ninaishi gana wa Mwanza ni binti mwenye umri wa miaka 19 Nilikuwa na mpenzi wangu tumekaa kama miaka miwili na nusu tulikosana na mpenzi kama mwaka tukawa message yake imeishia njia ngoja niache kama ilivyo Naitwa Sada niko kwenye ndoa huu ni mwaka wa tisa sasa Tazo langu kwa sasa sina hisia za mapenzi mpaka kuna wakati mume wangu anakasirika maana akinihitaji huwa nakataa Sijui nifanye nini dokta naomba ushauri wako dokta. Ah uh, kwa bahati nzuri niko kwenye hatua za kutoka kuandaa kip, eh, kitabu ambacho kitakuwa jinsi eh, njia mbalimbali mbali za kumridhisha mwanamke. Ni kitabu ambacho nimeanza kukiandaa njia mbalimbali mbali za kumridhisha mwanamke. Nime 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 nime, nime uh, amua kuandika kitabu hicho special kwa ajili ya wanaume kutokana na kesi ambazo zimekuja usini kwangu. Ni labda nianze na story hii ya kesi ya dada mmoja kutokea Arusha. Huyu dada ni dada ambaye amekeketwa. Sasa katika historia yake ya mahusiano ya kimapenzi alishakuwa na kijana mmoja ambaye aliweza kumridhisha sana kwenye tendo la ndoa. Wakawa wamepotezana. Sasa akajikuta kile mwanaume anayetembea naye anashindwa kumridhisha. Kile mwanaume anayetembea naye anashindwa kumridhisha. Hasa sasa hivi ananiambia dokta yani kwa mwezi naweza nikatembea na wanaume kumi kutafuta wanaume wa kunilidhisha na kosa. Akasema nikamwambia hivi sasa yule ambaye alikuwa anakuridhisha kule nyuma uh, uh, ilikuwaje? Akasiambia yule ambaye alikuwa anaridhisha huko nyuma alikuwa na maumbile manene. Naona alikuwa na maumbile manene kwa alikuwa anaridhisha kule alikuwa anasikia laa kweli lakini sasa hivi nimemtafuta nimempata lakini ni mlevi kwa hiyo nguvu ana kiumbe kikubwa ndio lakini nguvu hana dokta nifanyeje unaweza kuona jinsi gani huyu mtu ana amehangaika mpaka anasema kwamba kwa mwezi anaweza kalaa na wanaume kumi anatafuta mwanaume wa kumridhisha zunguza nini nirudi kwa dadangu ambaye ametuma swali hili kwa jina ameliweka pale uh, naitwa Sada Sada sikiliza ili mwanamke afurahie tendo la ndoa kuna mambo makubwa yafuatayo la kwanza lazima uhusiano wake uwe katika hali ambayo ni shwari Hakuna makorongo korongo hakuna vurugu vurugu hilo ni jambo la msingi sana iwapo mume wako hakujali hakusifisifi hakupi zawadi za hapa na pale hana muda wa kukaa na wewe huwezi ukawa na hamnaye hata kama angekuwa na ufundi wa kutosha kwenye tendo la ndoa mwanamke anahitaji sana mwanaume ambaye anamjali na kupenda kuwa karibu na yeye hilo ni la kwanza la pili iwapo katika uhusiano ulionao kuna historia ya mwanaume kushindwa kuridhisha mara nyingi. Labda kama amecheza ngoma ya kubwa mara tano, mara nne hujaridhika, mara moja tu ndio imeridhika. Hali hiyo inapojirudia kwa ndoa hii ya miaka tisa. Inafikia mahali huoni faida ya kufanya tendo la ndoa. Unaona tendo la ndoa kama kero. Ndio hii ambayo imefikia sasa hivi nasema kwamba nakataa. Sasa ni mwanaume anaweza kufikia na mwanamke mwingine, mwanaume mwingine. Kumbe huna kabisa ila basi tukujisiki. Nikupe story ya kweli ambayo nimekutana nime, nime nayo ya dada ambaye amekuwa ndani ya ndoa miaka kama 14. Si, huyu dada anashuhudia wazi kabisa ni sakuwa na hisia na mume wake. Sawa, kutokana na migogoro ambayo ilikuwemo, lakini akaja kukutana na mwanaume ambaye anamjali, anasema anashangaa, naweza nikafika kileleni mara tatu. Anasema anasha, anajishangaa yeye mwenyewe kwamba anaweza akafika kileleni mara tatu yani katika wameenda kucheza ngoma ya kubwa uh, guest sawa na mchepuko sawa mwanaume akapiga round 4 huyu dada anafika kileleni mara tatu anasema najishangaa nimetokea kumpenda kweli huyu kaka unaweza kuona jinsi gani yani kwa sababu na jinsi yule mwanaume anavyomjali katika maeneo mengine na usi yake imelainika anajisikia raha kiguswa tu Yule ananiambiaje? Ananiambiaje? Anasema, yani nikimfikiria tu peke yake tunajisikia raha. Yaani kumfikiria tu kumwaza tunajisikia raha. Je, yeah, dadangu Sada, ndivyo ilivyo kwa mume wako unapomwaza unajisikia raha. Kama sio hivyo, hiyo inapelekea kweli unakosa ile. Lakini lingine ambalo lipo, nimependa kuzungumza vile vile. 
asilimia kubwa ya wanaume hawana utaalamu wa kumwandaa mwanamke kisahihi kabla ya kumuingilia. Mwanamke anahitaji maandalizi mazuri sahihi yasiyopungua dakika kumi na tano. Mwanamke ana maeneo kumi na manne katika mwili wake ambayo yana misho mingi ya mishipa fahamu. Mwanaume ambaye anafahamu jinsi ya kuyandaa kuya, kuyachezea maeneo hayo, wapi ya papase, wapi ya bonyeze, wapi ya lambe, mwanamke lazima atajisikia raha ya kiwango cha juu sana. Sasa asilimia kubwa ya wanaume ambao wana matatizo ya kuwahi kumaliza, ndani dakika tano amemaliza, inakuwa mwisho atashindwa kumfikisha mwanamke pale ambapo anastahili kufikishwa. Sasa nafikia mahali wanawake wengine wanawaambia ume zao unanichafua tu. Sasa hali hiyo sio nzuri. Kwa tatizo liko kwa mwanaume kwa mwanaume dangu sana. Tatizo liko kwa kwa sehemu kubwa. Kwa hiyo naomba tuwasiliane kwa namba hii ambayo umetuma hii message na 294 niweze nikusaidia. Nasema daktari mimi ni kijana nina kiumbe kidogo cha inchi tano Hivi na pia nawahi kumaliza lakini sina uwezo wa kukulipa kiwango ulichokuweka kwenye mtandao kwa matibabu yote. Dokta naomba unisaidie unaweza kunipunguzia. Uh, naomba tuwasiliane nje ya hapa studio niweza kuambia nitakupunguzia kiasi gani kwa sababu kwa yote mawili gharama yake ingepasa iwe shilingi tano kama unakuja usini kama nakutumia ni shilingi tano Kwa hiyo naomba tuwasiliane kwa hilo. Naona mambo yashaka vizuri. Alright, ka, tuendelee. Okay. Alitoa Jenifa kutoka Geita. Anasema nilikuwa na mpenzi kwa mm. sasa tumeshaachana. Lakini mdogo wake naye anataka nioe. Anasema ananipenda sana. Uh, toka bado nipo na kaka yake. Nifanyeje doktor? Ah, uh, wa well, nipana nizungumze hivi. Uh, baya ni kwamba hujazungumza umri wako na umri wa huyo binti. Ah, uh, iwapo alikuwa na mahusiano na ndugu yako, inategemea na wewe mwenyewe jinsi gani unajiamini utaweza kupambana yule ndugu yako ambaye alikuwa na mahusiano naye. Kwa sababu alikuwa ndugu yako anaweza kukusema vibaya, kusema kwa ndugu zako vibaya. Cha msingi ni jinsi gani unajiamini wewe mwenyewe. Iwapo unajiamini uko tayari kupambana na ndugu yako, chukua huyu dada. Isikusumbue akili. Mchukue huyu mtu aanzisha mahusiano naye, endelea naye. Ni swala ni, ni moyo wako wewe. Kama unajiamini usijali, hata kama ni wazazi wanaweza kaingilia ndani. Sawa, cha msingi yule sio. Ngoja kupe story ya kweli ambayo inachekesha kidogo. Ngoja <laughs> kupe story. Hii story inachekesha kidogo na mimi mwenyewe yule kijana alikata nisimulia nilimshangaa sana. Huyu kaka, huyu kijana ana miaka 23 huyu kijana, sawa? Huyu alikuwa na mahusiano na, na na binti fulani, sawa? Sasa bila binti akawa anamsumbua kiasi ambacho akaona ah ngoja ni mwachi rafiki yangu. Unaona akamwachia rafiki yake. Sawa, rafiki yake wala akamtokoza akaanza kucheza ngoma ya kubwa. Sasa kijana akaja akapata uh, girlfriend mwingine. Yeye yeah, alipo msumbua akampa kaka yake. Kampa namba yake. Kaka yake amtokoza kwa kaza kumtumia. Unaona bwana? Sasa unaweza kaika nikasha gaga kwa nini kwa nini kijana amekuwa na vitu kama hivi? Lakini all in all, hizo hivi. Eh, cha msingi ambacho nakiona ni kikubwa sana. Pale ambapo unaiangalia nafsi yako, iangalie nafsi yako kama ya kwako. Usijali nafsi ya mtu mwingine sema nini. Ni kweli ndio watasema lakini jinsi gani wewe utakubaliana na uta, utakabiliana na maneno ya watu ambao wanasema. Angalia moyo wako, usiangalie mioyo ya watu wengine. Kuna hii hapa message nzito kidogo doktari. Ndio. Natamu na nisome kimya kimya. Eh. Huyu bwana anaitwa Masalu. Mhm. Ana umri wa miaka 22. Sawa. Sasa, sasa anasema kwamba ana mpenzi wake mm. anapenda na sana. Mhm. Ila ama haja anataka jinsi na ngoma ya kubwa. Mhm. Sasa fanyeje? Wa, cha msingi. Ndio si nimesimaizungumza hiyo. Kama hizo zipo. Ni hivi unapopasi kufuka huo mstari, sawa? Mama yake naomba kabisa yani 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 muone kama vile ni nyoka ambaye anataka kukuua. Sawa? Na huenda anata huyo mama anafanya hivyo kukupima wewe jinsi gani utakuwa mwaminifu. Kwa hiyo cha msingi mkatishe tamaa huyo mama usikubaliane naye kabisa. Ndio unaweza kuogopa baada anaweza kunivurugia kwa mtoto wake lakini kama anakuvurugia mwache tu avurugie lakini cha msingi ni kwamba kaa kwenye mstari ulionyoka ukienda kwa hiyo mama ni mstari uliopita unaweza kuletea shida. Ha ni hatari kweli kweli. Mhm. Okay, huyo ni kijana mwenye umri wa miaka 22. Anasema mm. nilipata mpenzi wangu mm. tulipendana sana. Mm. Bahati mbaya nilimwacha sababu ya tamaa zangu za mwili mm. na matusi juu. Mm. Lakini bado nampenda sana. Nimejaribu kumumba msamaha kagataa kabisa sasa naomba msaada nifanyeje ili turudiane katika mazingira kama hayo rafiki yangu unachopaswa kufanya sawa naomba nikwambie unachopaswa kufanya katika mazingira kama hayo ni wewe kukaa kimya mpaka yule dada yeye mwenyewe aanze kukutafuta 
makosa ni ya kwako unayajua na ni muhimu sana kukubali kwamba umefanya makosa na kama unavyozungumza unampenda lakini all in all kaa kimya yule kaka yule dada aanze kukumisi yeye ndio akutafute hapo ndio utakuwa nafasi nzuri ya kupata ushindi Mhm. Na ni hivi. La kwanza mwambie bwana nakupa miezi mitatu. Sawa. Nakupa miezi mitatu ufanye hili na hili. Kama uwezi kufanya na hili na hili hata ungepiga kelele ungesema usi tutajua na nini sitakusikiliza maana unanipotezea nafasi ambazo zinajitokeza ambazo naziona ni za uhakika kabisa lakini wewe sioni kama ni wa uhakika kutokana na mwenendo wako huu. Kwaambia nimeshindwa kukuamini kwamba kweli uko serious na mimi kutokana na hili. Kwa hiyo nakupa miezi kadhaa kama ni miwili au ni mitatu fanya mabadiliko. Ukikushinda usinalaumu kwa uamuzi nitakaochukua. Ah uh, well, ofisi yangu iko mjini Mwanza namba zangu za simu of course labda kama umefungulia labda nikutajia namba zangu za simu tuwasiliane nimeshasuluhisha watu wanakuja mtu na mke wake mtu na mpenzi wake mara nyingi tuseme mara moja tukao nimeanza kazi ya 2006 nimekutana na vitu vingi kama design kama hiyo namba yangu ya simu uh, ni 0754 03 2 3 94 nipigie simu uh, niambie ni kuambie muda gani mnaweza mkaja tukakaa tukaongea kwa kirefu sana uh, ili uweze kupata picha kamili jinsi gani ya kuendeleza uhusiano huu katika utamu wote wa kimapenzi Okay uh, Maria kutoka Madumba tisa ndio sana kwa baba nilikuwa na mpenzi ndio ambaye nilimpenda sana lakini ilikuja kutokea nikapata rafiki wa kiume mm-hmm. sasa eh wanaume nilikuwa naye alianza kunitukana mm-hmm. kuniambia kwamba natembea nene rafiki yangu lakini tuliachana tulipoachana kwa sasa alinitafuta mwenyewe mm. hapo hapo wa kama anakutafuta mwenyewe na bado una hisia naye unaweza kumsikiliza lakini utampa masharti vitu gani ambavyo avifanye ili zimweze kuendelea usiana usiana wao lakini kama huna hisia naye yani unaona kwamba no kutokana na hili na hili na hili na hili no siwezi kuendelea naye japokuwa yeye ndo ananitafuta na kubembeleza wala nini no mkatie eh, mkatie kamba yani mwambie bwana samani nimesha move on na maisha yangu mengine nimeamua kuishi na hivi na hivi na hivi sitaki kurudiana na wewe kwa hiyo sitapokea simu zako sitajibu message zako aelewe wazi kwamba mlango umefungwa lakini kama una hisia naye basi tendeza mazingira ya kuendeleza uhusiano na yeye Okay kwa sababu sikina na sema kwamba alikuwa kutoka kwa manga na sema kwamba nina umri wa miaka 26 kwa chumba wangu na mpenda na mpenda lakini huwa ana hasira za hapo kwa hapo ndio utanifanyia ni katika hilo Wa nimependa kuambia wasikilizaji kwamba hasira ni kitu kibaya sana ni kitu ambacho kinahatarisha maisha yako ni mtu ambaye anakuweza anaweza hata kakuua sasa unachopaswa kufanya katika mazingira kama hayo ni kumweleza mwanzi bwana bwana umekuwa ni mtu wa hasira lakini uh, naomba ujisaidi ujitahidi kusaidia uh, kukuona wewe sio tishio kwa maisha yangu kwa hiyo naomba uanze hatua za kupunguza hiyo hasira sasa uh, ita, kama mko mwanza mji ofisini ni niweze ni, kwa sababu nishakutana kesi kama moja kama hiyo ya dada mmoja ambaye ni mwalimu na mume wake vile vile ni mwalimu walikuja ofisini. Kwa hiyo cha msingi ni kwamba uje mji ofisini, uh, niweze kuongea na nyinyi wote wawili, ni muonyeshe huyu mwanaume jinsi gani ya kuweza kupunguza hilo. Lakini vile vile nilipenda nikuonyeshe na wewe dada kuna vitu wenda unafanya ambavyo vinasababisha yeye akasirike. Kwa mfano, kama una tabia ya kupokea simu kwa wakati, inaweza kuwa ni tishio kwa mwanaume mwingine. Kwa jinsi gani wewe kukusaidia wewe vile vile uepuke kuweza kuwa unafanya vitu ambavyo vinasababisha huyu mtu ambaye anatoa tafsiri kubwa ambayo inasababisha akasirike na kuonyesha hasira zake zote. Ah anasema naitwa Adam nina umri wa miaka 23 na, na niko kwenye mahusiano na mpenzi wangu sasa tumeshamaliza mwaka na nusu. Lakini kila nikikutana naye kimapenzi naweza kumaliza saa zima bado sijafunga bao akati tayari na kuwa nimemfikisha mara nyingi tu kilaleni hadi huwa anachukia mimi kukawia kufunga alalamika sana dr j hilo la kukaa saa nzima sijafunga goli ni tatizo ningependa nikwambie wazi kabisa ni tatizo tena ni tatizo kubwa 
hakuna mwanaume atakaye hakuna mwanamke ambaye atakuvumilia muda wote huo sawa yeye anafika kileleni lakini lazima na yeye of course aone kwamba na wewe unafurahia hilo tendo pale ambapo anaona kwa sehemu kubwa wewe ufurahi kwa sababu unapokuwa hujamaliza unakuja kupata ile raha ya kiwango cha juu kwa hiyo na kushauri uh, tuwasiliane niweze kusaidia kuliondoa ile tatizo kwa sababu litakusumbua sana kwenye mahusiano yako ya kimapenzi naona watu wanatuma message sahihi kwenye simu yangu baada ya kutoka kwenye kwenye mtandao kwa kweli asema hivi doctor kwa mfano kama una mke au mpenzi na unampenda kwa moyo wako wote na ukizingatia kipato chako kipo chini lakini yeye mwenyewe alikiri kwamba ataishi na wewe kwa kila hali yoyote ile lakini ukijaribu kumweleza ukweli anakuwa anachukia na anakulaumu na anakupakazia maneno mabaya na wewe hutaki kumpoteza je utafanyaje by some baby boy pande za nyakabungo well Napenda ni kuambia kwamba ni rahisi sana kwa mwanamke kukuambia kwamba nitaishi na wewe katika mazingira yote lakini kuna mahali ufanye nafikiri anafikia ata, ataichoka hali kama hiyo. Sasa hujazungumza una umri gani kwamba umefikia kwenye kipindi ambacho mwanamke anaweza kuamini mtaweza kumooa lakini ukonyeni ni kwamba wanawake wanaangalia uwezo wako wa kiuchumi kwa kiasi kubwa sana kwa karibu sana kuliko unavyofikiria wewe. Kwa sababu wanawake we, wengi katika ulimwengu huu wa sasa hivi wanajilinganisha na wanawake wengine amevaa vizuri ana simu nzuri eh, vitu kama hivyo sasa eh, iwapo uwezo wako wa kiuchumi ni mdogo napenda kukuambia kwamba inapaswa uwe makini sana na maneno ambayo mwanamke anakuambia kwamba ndaishi na wewe unless kama na yeye anachokipata ambacho kitakusaidia katika kuendesha uhusiano wenu ni sawa kama na yeye ana kipato sawa lakini kama na yeye hana kipato napenda nikuambie kwamba hilo ni eneo la hatari sana tafadhali sana usipige simu kwenye hizi namba ambazo tumezitoa Okay, uh, niangalie kwenye SMS nyingine hapa. Okay. Asema doctor, mimi ni kijana mwenye umri miaka 24. Tatizo langu kubwa ni la kuwahi kumaliza. Hata kama nikipiga raundi nne, zote hazimalizi dakika tano. Hebu naomba unisaidie doctor. Maana yake ni na umri wa miaka 31 na nimekaribia kuingia ndani ya ndoa. Wazazi wananilaumu kwamba nimechelewa kuingia ndani ya ndoa, lakini naogopa kwa tatizo hili naweza mwanamke akanisaliti kwa kiwango kikubwa sana. Hebu naomba anielekeze doctor nifanyeje? Wa, well, kama nilivyozungumza kwenye kujibu swali lingine, tatizo la kuwahi kumaliza ni kweli na kuwa kero kwa wanawake. Naomba tuwasiliane dawa ipo ambayo utaweza kuanza kuona matokeo kati ya siku saba hadi kumi lakini dawa unayotumia kwa muda wa wiki tatu ili kufanya matibabu yao ya kudumu. Gharama yake nimeshaizungumza ni shilingi 25 kama unakuja kusini kama unakutumia uko mbali ni shilingi 1030. Okay, asema doctor, naomba unisaidie. Mimi naitwa Rafael, nina umri wa miaka 19. Na kama eneo buzuruga mwanzo tatizo langu ni uoga wa wasichana wazuri na waogopa kuwatongoza hata nikimpenda napotezea tu nikijua sehemu kuna kundi la wasichana na kuwa sipo comfortable sijui nini daktari na paniki naogopa ku, ku, kuaibika naomba msaada wako well, kwa umri wa miaka 19 unayo haki ya kutokuwa na, uh, na confidence ya kutosha mbele za wasichana Uh, kwa hiyo unahitaji tuition, unahitaji mafundisho ya kusaidia kuweza kuwa na confidence. Kwa hiyo nakualika uje ofisini nitakupa uh, somo zuri sana juu ya kutengeneza kitu ambacho kinaitwa self esteem. Uwezo wa kujiamini wewe mwenyewe na kuwa na uhakika kwamba mwanamke naye naye atakuanzisha mahusiano naye na atakapokuwa naongea naye atanisikiliza na atayeheshimu maneno yangu. Naitwa Nuidu Rajabu kutoka pande za Kirumba. Na mpenzi nampenda sana ila naogopa kumwambia kwamba nampenda maana na ufia anaweza kuambia wazazi wake alafu wazazi wake tunaheshimiana sana. Naomba unisaidie. Well, uh, Nuidu sijui ni kwamba ni mwanamke ne, ni mwanamke au ni mwanaume. Anasema Okay, ni yake ni mwanaume. Eh maana kile jina sio la kawaida Nuidu. Okay, hivi. Wazazi kama umri wako ni mzuri una kazi ya kuweza kumtunza binti yao kwa nini wakasirike ni kweli una uheshimu ni kweli ni watu wa muhimu kwako lakini iwapo unataka kumooa binti yao na unayo hadhi ya kuoa binti yao itakuwa ni heshima kwao kuona kwamba ana binti yao anaolewa na mtu ambaye wanamfahamu kwa karibu kwa hiyo mimi naona woga wako hauna msingi wote unless kama huna kazi ya kumtunza binti yao ndio maana unaogopa kitu kama hicho nitakubaliana nita, nita lakini kama uwezo unao Naomba uyavudie nguo maji na uyaoge. Asema daktari mimi ni kijana wa kiume mwenye umri wa miaka 29. Na tatizo nalo tat, nina tatizo nalo ni 
na simamisha haraka na inawahi kumaliza pindi ninamaliza pia ninawahi kulala haraka dr tatizo naweza kuita tuaje na kupenda nikwambie ndugu yangu umri ulio nao miaka 29 ninapaswa wewe umeingia kwenye mazingira ya kuingia ndani ya, ya ndoa tatizo hilo ni aibu kwa mwanaume yoyote yule na kwa lika kabisa ofisini kwangu nayo dawa ambayo imetokana na mimea ambayo utaitumia dawa hii ni dawa tofauti na zote ambazo mshatumia labda nikupe mfano mmoja ambao kaka mmoja ambaye alikuja ofisini kwangu huyu kaka eh, ana umri wa miaka kama kama 34 hivi sawa yuko ndani ya ndoa na ana mke mzuri sana kwa sura sawa na maumbile kwa jumla ameshatumia dawa za aina nyingi akaniambia daktari unaweza kuamini unaona unajua kuna ule mfuko wa 200 mweusi ule wa wa, wa plastiki ule lazima ni kunywa dawa imechemsha ime chungu lakini nilikuwa nakunywa lakini nimeshindwa kumridhisha mke wangu tatizo la kuwahi kumaliza sawa sasa mke wangu akaniambia habari zako wewe kwa sababu na yeye ameambiwa habari zako na dada mwingine ambaye mume wake niliweza kumsaidia na alisema ameniambia na nikamwambia bwana hawote ni hao hao. Sio ngome unaona dawa ngapi nimekunywa hapa? Nimeona akaambia bwana labda ujaribisha huyu jamaa. Nikamwambia nani huyu mume wake amesaidiwa. Akaja usini kwangu. Akampa hela yule yule mke wake aje usini kwangu. Sawa? Mke wake hapa fahamu usini kwangu nikamwambia ukija ufika ufika mwanzo hoteli nipigie simu. Afika mwanzo hoteli kanipigia simu nikaenda mimi mwenye kumpokea. Ni mzuri kweli na amevaa zile nguo zinaitwa pedo. Sawa? amependeza mweupe amepanda vizuri amekuja ofisini kwangu nikaongea akaongea juu ya madhaifu ya mume wake nikampa zile dawa mume wake akasoma maelekezo akayatumia sasa mume wake akaja yeye mwenyewe ofisini baada ya kupona anaambia daktari huwezi kuamini nilikuwa na tatizo lingine ambalo nilikuwa nimetafutia dawa yenyewe nimelikosa yeye tatizo lake alilokuwa nalo ni kwamba anaweza kupita siku 4 hadi 5 hajaenda haja kubwa baada ya kutumia dawa yangu hiyo ilo tatizo la nyela la, la kutokwenda haja kubwa na nyela ilikuwa limeisha. Sawa? Sasa amekuja amemleta rafiki yake maana amekuwa na tatizo kama hilo hilo. Sawa? Kuna siku mbili kwamba hii dawa itakusaidia iwapo utafuata maelekezo yake. Ina maelekezo ambayo ni very simple uh, inatanguliwa na kazoezi kadogo ambayo unakafanya ukiwa umekaa kwenye kiti. Unabana kama una zoeja ndogo alafu unaachia. Unabana kama una zoeja ndogo unaachia alafu una unalamba hiyo dawa ni kwenye fomu ya unga sawa ukilamba inafanya kazi vizuri zaidi sawa kwa hiyo hiyo dawa na kualika gharama yake nimeshaizunguza hapa studio ni 25 kama unakuja usini kama unakutumia kwa mbali unaongezea shilingi 5000 na kwa 30 inakuja na maelekezo yake yote ah uh, well uh, alikwambia utoe eh. akiamini utatoa muendelee kucheza ngoma ya kukubwa bila kuepo na kizuizi chochote kile cha ujauzito Ah, uh, cha msingi ni kwamba iwapo unaamini ujio uzito huu ni wa kwake na haja kutunza, lakini angalia historia ya uhusiano wenu kwa ujumla. Ni kweli alikuwa na mapenzi ya kweli kwako. Usiangalie tu ili kosa yeye kukwambia utoe ujio uzito, lakini angalia katika historia nzima ya uhusiano wenu hata kabla ya ujio uzito. Ni kwamba mapenzi aliyokuwa anakupa yalikuwa na utamba, yalikuwa na uzito ambao unahitaji. Kama historia ni nzuri, basi msamee kwa hili msamee kwa hili na iwapo unaona kwamba ana uwezo wa kutunza na mtoto na nani na nini msamee kwa hili kubali kuendelea na hili mwanadamu amekosea endelea naye mpende na endeleza mahusiano yenu tupate burudani nyamaji kidogo alafu tutaingia kwenye ngwe nyingine ya mwisho